മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു എന്നരളി ചെയ്ത നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹവന്ദനം നാം പാടാറുള്ളത് പോലെ വേദവാക്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാധായമാവാൻ വേദനാഥനെ നിൻ്റെ ജ്ഞാനം നൽകുക പാടും തോറും പാടും തോറും പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാത്ത മനോഹരമായ ഗാനത്തിൻ്റെ ഇരടികളാണ് ഞാൻ പ്രാരംഭമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കാനിടയായിട്ട് തീർന്നത് വേദവാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവെഴുത്തുകൾ ഞങ്ങൾ കാധായമാവാൻ നമുക്ക് പ്രയോജനകരമാവാൻ വേദനാഥനെ വേദം നൽകിയ നാഥനെ നിൻ്റെ ജ്ഞാനം നൽകുക അങ്ങയുടെ ആ ജ്ഞാനം നൽകണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ പഠനം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ക്ലാസ്സിലെ ചില കുറവുകളൊക്കെ നേരിട്ടതായിട്ട് പലരും പറയുവാനിടയായിട്ട് തീർന്നു അത് നികത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് പറയാം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബൈബിൾ എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രിയ മക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർക്കൊക്കെ സഹായകരമായി തീരും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയത് പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക കാരണം കൊണ്ട് ആ ഓർഡറായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഒറ്റ സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡിൽ തന്നെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കാണും എന്നുള്ള രീതി കാണാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോഴും നാം പ്രാരംഭമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ആവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല നിങ്ങളറിയുന്നത് പോലെ ഇത് ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും കേൾക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞ് സമയം കളയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് മുഖപുരയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറയാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യം പ്രാരംഭമായി ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലേഖനത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കാൽ വയ്ക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചത് എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോസ്റ്റലിനായ പൗലൂസാണ് ഒന്നാം വാക്യത്തിൻ ഒന്നാം വാക്യം തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ മറുപടി നൽകും എഴുതിയത് ആർക്കാണ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചതാണ് തിമത്യോസിനാണ് എഴുതിയ സ്ഥലം എഴുതിയ സ്ഥലം കൃത്യമായി ഈ നാല് അധ്യായങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണ് എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ളതിന് ധാരാളം തെളിവുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു എഴുതിയ കാലവും സന്ദർഭവും പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നീചനായ ഭരണാധികാരിയുടെ നീചമായ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ നീചനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിൽ നാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യയെ ചവിട്ടിക്കൊല്ലുക ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വളരെ തൽപരനായിരുന്നു അപ്പം അത്രയ്ക്കും ക്രൂരനായ നീചനായ ആ ഭരണാധികാരിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നീചമായ സ്ഥലത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഇരുട്ടറ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്നാണ് മനോഹരമായ ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് എഴുതിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് മൂന്ന് പ്രധാന ഉദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചതാണ് എന്താണ് ഇതിലെ സന്ദേശം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തു സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതാണ് പത്യവചനം മാതൃകയുള്ള ജീവിതം അതിൽ നിന്ന് സത്യവചനം മുറുകെ പിടിക്കുക ഭക്തിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുക ഇതാണ് ഈ ലേഖനത്തിലെ പ്രധാനമായ സന്ദേശം എന്നത് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പോലെ അവന് എന്നേക്ക് മഹത്വം ആമേൻ നമ്മുടെ അരുമനാഥന് അരുമനാഥൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാനിടയായിട്ട് തീരണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മുഖപുരയിൽ അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലേഖനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അടുത്തതായിട്ട് മുഖപുരയിലെ വിഷയ വിഭജനമാണ് വിഷയ വിഭജനം ആ വിഷയ വിഭജനത്തിലെ 
ഞാൻ അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ സ്വിൻഡൽ സ്റ്റഡി ബൈബിൾ പ്രിയ ഡെറിൻ ഡേവിസറിൻ്റെ മകൻ ഡെറിനാണ് ഈ ബൈബിൾ എനിക്ക് തന്നത് അവൻ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ അവൻ മൂന്ന് വർഷം തിരുവഴുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴവൻ നാട്ടിലായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൻ പഠന സമയത്ത് അവൻ രണ്ട് ബൈബിൾ അധികം ബൈബിൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ഒരെണ്ണം എനിക്ക് തരാനിടയായിട്ട് തീർന്നു അത് വളരെ എനിക്ക് പ്രയോജനകരമായി തീർന്നു ഡാളസ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസറാണ് ഈ ചാൾസ് സ്വിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചാൾസ് ആർ സ്വിൻഡൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു മനോഹരമായ സ്റ്റഡി ബൈബിളാണ് ദ സ്വിൻഡൽ സ്റ്റഡി ബൈബിൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം ഈ നാല് അധ്യായങ്ങളെ ഇങ്ങനെയാണ് വിഭജിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചു സത്യവചനം മുറുകെ പിടിക്കുക ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുക അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിരത്തി അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പ്രകാശനം ലഭിച്ചത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയും ഈ ലേഖനം പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ പഠിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് സുവിശേഷ സത്യം സൂക്ഷിക്കുക രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ഒമ്പത് വായിക്കണ്ട സുവിശേഷത്തിനായി കഷ്ടം സഹിക്കുക മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി സുവിശേഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുക നാലിൻ്റെ രണ്ടിന് അധികരിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സുവിശേഷ സത്യം പ്രസംഗിക്കുക അപ്പോൾ സ്വിൻഡൽ സ്റ്റഡി ബൈബിൾ പ്രകാരം ഈ നാല് രീതിയിൽ നാല് തലക്കെട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ നാല് അധ്യായങ്ങളെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയ വിഭജന രീതിയല്ല നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അടുത്തത് പലരും പറഞ്ഞു എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് സമയം വേണമെന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം നിർത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് അവസാനം തരാവുന്നതാണ് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ക്രമീകൃതമായി നോട്ട്സ് എഴുതുന്ന ശീലമുള്ളവർക്ക് അത് എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ചാൾസ് ആർ സ്വിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്ന കർത്തൃദാസൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയാണിത് സുവിശേഷ സത്യം സൂക്ഷിക്കുക സുവിശേഷത്തിനായി കഷ്ടം സഹിക്കുക സുവിശേഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുക സുവിശേഷ സത്യം പ്രസംഗിക്കുക ഈ നാല് രീതികളിൽ നമുക്ക് ഈ നാല് അധ്യായങ്ങളും പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായി ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട വേദപണ്ഡിതനാണ് ചാൾസ് സി റൈറി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അനേക വേദശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ അവൈലബിളാണ് റൈറി സ്റ്റഡി ബൈബിൾ അതായത് ചാൾസ് സി റൈറി എന്ന് പറയുന്ന കർത്തൃദാസൻ്റെ പഠനപ്രകാരം തിമിത്യോസിന് എഴുതിയ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രീതി നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചു ഓരോ അധ്യായത്തിലും വചനവും മാതൃകാ ജീവിതവും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സത്യവചനം മുറുകെ പിടിക്കുക ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുക അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ചാൽസി റയറി എന്ന് പറയുന്ന കർത്തൃദാസൻ താൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ താൻ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടയാളിയുടെ വിളി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ചില വാക്യങ്ങൾ എല്ലാം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് ഔട്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് വിഷയ വിഭജനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടയാളിയുടെ വിളി രണ്ടാമത്തത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടയാളിയുടെ സ്വഭാവം രണ്ടാമധ്യായം ഇത് ഡോക്ടർ റോളൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വായിച്ചു വന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ക്ലിക്കാവും അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടയാളിയുടെ സ്വഭാവം അപ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടയാളിയുടെ ജാഗ്രത അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഓർമ്മ വരേണ്ടതാണ് വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ അറിയാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടയാളിയുടെ ജാഗ്രത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടയാളി ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കണം ഈ പോർക്കളത്തിൽ എന്നുള്ളത് ആശയത്തിൽ നമുക്കത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടയാളിയുടെ ദൗത്യം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടയാളിയുടെ ദൗത്യം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടയാളിയുടെ ആശ്വാസം
കർത്തൃദാസൻ ചാൾസ് സി റൈറി ഈ ലേഖനത്തെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡി ബൈബിൾ മലയാളത്തിലും അവൈലബിളാണ് നല്ലൊരു സ്റ്റഡി ബൈബിളാണത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റഡി ബൈബിൾ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കുറിപ്പുകൾ ഇപ്രകാരമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടയാളിയുടെ വിളി ആദ്യ ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടയാളിയുടെ സ്വഭാവം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടയാളിയുടെ ജാഗ്രത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടയാളിയുടെ ദൗത്യം ഒടുവിലായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടയാളിയുടെ ആശ്വാസം ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ഈ വിഷ ഈ ലേഖനം പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു സംശയം വന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു അസ്വസ്ഥത നിഴലിച്ച് കാണാൻ സാധ്യം എന്തിനാണ് വെല്ലൂര് എഴുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതല്ലേ പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രധാന ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തക ശാസ്ത്രം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നം നാം അറിഞ്ഞിരിക്കു അറിഞ്ഞിരിക്കു നാം പഠിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന സത്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള എഴുത്തുകാരെയൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നത് രണ്ട് പദപ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് റെവലേഷൻ രണ്ട് ഇലുമിനേഷൻ ആണ് റെവലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിപ്പാട് ഇലുമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശനം ബൈബിളിൽ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയത് വെളിപ്പാടുകളിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭക്തർക്ക് ദൈവം അതാത് കാലങ്ങളിൽ ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും നാം എബ്രാഹി ലേഖനം ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ വിവിധ നിലകളിൽ ഈ അരുളപ്പാടുകൾ വെളിപ്പാടുകളായിട്ട് നൽകി അവർ അത് ദൈവാത്മാ പ്രേരിതരായി തെറ്റുകൂടാതെ പകർത്തുവാനിടയായിട്ട് തീർ അവരുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്താണോ അവരുടെ മേൽ നിശ്വസിച്ചത് അത് അവർ അപ്രകാരം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുവാനിടയായിട്ട് തീർന്നു അപ്പോൾ ഈ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപൂർണമായ വെളിപ്പാടുകളാണ് ഇതിന് വിപരീതമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയുണ്ട് ഇന്നും വെളിപ്പാടുകൾ നിന്നു പോയിട്ടില്ല ഇന്നും വെളിപ്പാടുകൾ നൽകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ നാം തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നതിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടുകൾ പൂർണ്ണമായി ഇന്ന് പുതിയൊരു വെളിപ്പാടില്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പദപ്രയോഗം നം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ ഇലുമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശനം പ്രകാശനം എന്ന് പറയുന്നത് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഈ അറുപത്താറ് തിരുവഴുത്തുകളിലൂടെ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തൻ തൃപ്പാദത്തിലിരുന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാദത്തിലിരുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട തിരുവഴുത്തുകൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് അവനിൽ അധിവസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വെളിപ്പെടു വെളിപ്പാടുകളിലൂടെ തൻ്റെ ദാസർക്ക് നൽകിയ ഈ തിരുവഴുത്തിലൂടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും തിരുവഴുത്തിലെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സത്യ വെളിപ്പെടുത്തി നൽകിയ സത്യങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു നൽകും അതിനെയാണ് പ്രകാശനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് പുതിയ വെളിപ്പാടുകളൊന്നും ലഭ്യമല്ല എന്നാൽ പ്രകാശനം ഇന്നുമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷയാണത് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കോയട്ടയും എടുക്കണം ദൈവവചനം ദിവസം തോറും ധ്യാനിക്കണം ഈ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് പ്രകാശനം സ്വീകരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പറ അധ്യാപക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുതിർന്ന സഹോദരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നവരൊക്കെ പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച രണ്ട് ഔട്ട്ല വിഷയവിഭജനം ഈ രണ്ട് വിഷയവിഭജനം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട തിരുവഴുത്തുകളുടെ മുമ്പിൽ വളരെയേറെ സമയമിരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ലഭിച്ച പ്രകാശനം വരും തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ എഴുത്തുകളാണ് ഈ സ്റ്റഡി ബൈബിളുകളും മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനെ അവഗണിക്കാതിരിക്കുന്നത് വേദ പഠിതാക്കൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വെളിപ്പാട് എന്താണ് പ്രകാശനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാനിത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വായിച്ച 
ഒരു കർത്തൃദാസിൻ്റെ ചരിത്രം ആ കർത്തൃദാസിനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിചിത കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനാണ് മലയാളിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒടുവിലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ചില വരികൾ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ സ്വിൻഡൽ സ്റ്റഡി ബൈബിൾ ചാൽസ്രി ചാൽസി റൈറി റൈറി സ്റ്റഡി ബൈബിൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷ സംശയങ്ങൾ വന്നേക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു പ്രകാശനമാണ് അതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആ രീതിയിൽ ദൈവം ഈ ഭാഗമായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മണ്ണിലൂടെ ഇവിടെയും താൻ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് തിരുവഴുത്തുകൾ ലഭിച്ച പ്രകാശനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തി മറ്റാരുമല്ല കെ ജി കുര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന കർത്തൃദാസനാണ് ത്യാഗോജ്വലമായ ജീവിതം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെ പേര് ആ പുസ്തകത്തിൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ താൻ ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടാണ് അത് നമുക്ക് തിരുവഴുത്തിലൂടെ കാണാം ഈ ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശനം നൽകി ആ പ്രകാശനം നൽകിയത് അദ്ദേഹം അന്ന് കുറിച്ചു വെച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും മനോഹരമായ ഇത് ഇത്രയൊന്നുമല്ല രണ്ട് മൂന്ന് പേജുകളുണ്ട് അതിൽ പ്രസക്തമായി എന്നെ വളരെ ഹടാത് ആകർഷിച്ച ചില വരികളാണ് ഇവിടെ കുറി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരുന്നത് നോക്കുക ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നത് വെളിപ്പാ വെളിപ്പാടിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം എന്നാൽ ആ ക്രൂശിനെ ഒരു ഭക്തൻ ക്രൂശിൻ്റെ തണലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ലഭിച്ച പ്രകാശനം അത് എഴുതിയതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ക്രൂശ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത അടിസ്ഥാനം നിത്യതയിലേക്കുള്ള ഏക കവാടം ദൈവ ദൈവസ്നേഹമാകുന്ന ഉന്നത സൗദത്തിലേക്ക് പാപിയെ കയറ്റിവിടുന്ന ദിവ്യ ഗോവണി നഗ്നനായ പാപിയെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉടുപ്പുള്ളവനാക്കി തീർക്കുന്നതിന് നീതിവസ്ത്രം നെയ്തെടുത്ത നെയ്ത്തുശാല ലോകത്തിന് വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കുന്നതിന് ദൈവമൊരുക്കിയ വിളക്കു തണ്ട് സാത്താൻ തോറ്റോടിയ യുദ്ധരംഗം വളരെ മനോഹരമാണ് അതിലെ ഓരോ വാചകങ്ങളും എന്നാൽ ഈ സ്ലൈഡിൽ കൊള്ളാവുന്ന വളരെ പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ ഇടയിൽ നിന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നോക്കുക ആ കർത്തൃദാസിന് ദൈവം നൽകിയ വെളിപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂശ് അത് നമുക്കറിയാം അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളിൽ അതൊരു ചുവന്ന രേഖ ചരട് പോലെ അത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ക്രൂശിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് ദൈവാത്മാവ് പ്രകാശിപ്പിച്ച ചിന്തകളാണ് താൻ മനോഹരമായി കോറിയിടുവാനിടയായിട്ട് തീർന്നത് നമുക്കിന്നതും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാ അപ്പോൾ പ്രകാശനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത വളരെ വലുതാണ് ചിലർ അത് ഗാനത്തിലൂടെ അത് അവർക്ക് ലഭിച്ച പ്രകാശനം അതാണ് നാം പാടുന്നത് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വേദവാക്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആദായമാവാൻ വേദനാഥനെ നിൻ്റെ ജ്ഞാനം നൽകുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭക്ത ക്രിസ്തു ഭക്തൻ വേദത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവചനത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവമേത് ഇതിലെ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടുള്ള വലിയ ജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജ്ഞാനത്താൽ ഇത് സാധിക്കുകയില്ല കർത്താവെ സഹായിക്കണേ എന്നുള്ള ഉള്ളിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഈരടികളാണ് ആ ഗാനത്തിലൂടെ അത് തനിക്ക് ലഭിച്ച പ്രകാശനമാണ് അത് നാം പാടി സന്തോഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ ദൈവാത്മാവിനാൽ ദൈവം നൽകിയ വെളിപ്പാടുകൾ അതിലൂടെ പ്രകാശനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതുകൊണ്ട് പാട്ടുകളിലൂടെയും പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയി തീരു കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ലഭിച്ച പ്രകാശനം പകർന്നു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയായിട്ട് തീരണം അപ്പോൾ വെളിപ്പാട് എന്താണ് പ്രകാശനം എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് കർത്തൃദാസന്മാരെ കോട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരുന്നത് ഇതോടുകൂടെ മുഖവൂര അവസാനിക്കുകയാണ് ഏതൊരു ലേഖനവും നിങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ ലേഖനത്തിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചില പാഠങ്ങളാണ് 
പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന സമയം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യ അതാണല്ലോ ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് എങ്ങനെ പെറുക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയത് പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കാരണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒറ്റയടിക്കാണ് അത് കാണുക എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് നമുക്കത് വായിച്ച് കേൾക്കാം ഒൻ രണ്ട് തിമത്യൂസ് ഓ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യേശുവിലുള്ള ജീവൻ്റെ വാക്യത പ്രകാരം ദൈവേഷ്ടത്താൽ ക്രിസ്ത്യേശുവിൻ്റെ അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലോസ് പ്രിയമകനായ തിമത്യോസിനെ എഴുതുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിങ്ങൾ നിന്നും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് കൃപയും കനിവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ രാമം പകലും ഇടപെടാതെ നിന്നെ സ്മരിച്ച് നിന്റെ കണ്ണിനെ ഓർത്തും നിന്നെ കണ്ട് സന്തോഷപൂർണ്ണനാകുവാൻ വാഞ്ചിച്ചുമുണ്ട് ഞാൻ പൂർവന്മാരുടെ ദൃഷ്ടാന്തം അനുസരിച്ച് നിർമ്മല മനസാക്ഷിയോടെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നിന്റെ നിർവ്യാജ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ നിമിത്തം സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ വിശ്വാസം ആദ്യം നിന്റെ വലിയമ്മ ലോവീസിലും അമ്മ യുനീക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ലളിതമായ ഒരു തർജ്ജമ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രിയ കുഞ്ഞുമോൻ സഹോദരൻ കെ ടി കുഞ്ഞുമോൻ സഹോദരൻ എനിക്ക് ദാനമായിട്ട് തന്നൊരു പുസ്തകമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പുതിയ നിയമമുണ്ട് ലളിത ഭാഷയിൽ അപ്പം അത് ഈ യൂത്ത് മീറ്റിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ അന്ന് യൂത്ത് മീറ്റിംഗ് കുരിന്തർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പഠിക്കുകയാണ് വർഷം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അന്ന് പഠിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറി എടുത്ത് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അത് ഈ ബൈബിൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കും ഒരു ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒട്ടിക്കും അതിൽ ഏതൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അവൈലബിൾ ആണോ അതൊക്കെ അതിൽ ഒട്ടിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി നമുക്ക് മനസ്സ് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇന്നത്തെ പോലെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഗൂഗിളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വിവിധ വേരി വേർഷൻസ് തർജ്ജമകൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത സമയമായിരുന്നു അത് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാ ലഭ്യമായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനുള്ള പരിജ്ഞാനം എനിക്ക് അല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനൊരു ദിവസം സൈക്കിൾ ചവിട്ടി അന്ന് എനിക്ക് സൈക്കിളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി ഞാൻ തൃശ്ശൂർക്ക് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്ങടെ പോ ഞാൻ സൈക്കിളും അദ്ദേഹം സ്കൂട്ടറിൽ ബൈക്കിൽ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ തന്നോട് ഇങ്ങനെ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ ശേഖരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്കന്ന് അന്ന് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പമാണ് അന്ന് തന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിലുള്ള തർജ്ജമയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായി എൻ്റെ പഠനത്തിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല അത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും ബാക്കിലുള്ളവർക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ തിമിത്യൂസിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള നിത്യജീവനെ പറ്റി ലോകമെങ്ങുമുള്ള സകല ജനങ്ങളെയും അറിയിക്കുവാൻ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവനും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മിഷണറിയുമായ പൗലോസ് എഴുതുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ആ ഭാഷയിൽ വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പോലെ പിതാവായ ദൈവവും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും നിൻ്റെ മേൽ കരുണയും കൃപയും സമാധാനവും വർഷിക്കട്ടെ തിമിത്യോസെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തെ അത്യധികം സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിന്നെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ രാത്രിയുടെ നീണ്ട യാമങ്ങളിൽ പല പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ദൈവത്തോട് യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെയും എൻ്റെയും ദൈവമാണ് അവിടുത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് എൻ്റെ ജീവിതോദ്ദേശം നിന്നെ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എത്രയധികം വാഞ്ചിക്കുന്നു അതെനിക്ക് എത്ര സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും നാം തമ്മിൽ പിരിയുമ്പോൾ നീ പൊഴിച്ച കണ്ണുനീർ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു നീ കർത്താവിൽ എത്രമാത്രം വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതേ വിശ
അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ വായിച്ച വാക്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചുവന്ന അക്ഷ ചുവന്ന മഷിയിലെ ചില പദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിയ മകനായ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിനക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ നിന്നെ സ്മരിച്ച് നിന്റെ കണ്ണുനീർ ഓർത്ത് നിന്നെ കണ്ട് സന്തോഷപൂർണനാകുവാൻ വാഞ്ചിച്ച് നിന്റെ നിർവ്യാജ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ നിമിത്തം നിന്റെ വലിയമ്മ ലോവീസിലും അമ്മ യുനീക്കയിലും നിന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു നാമവും സർവനാമവും ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നവണും പ്രണവും ഏതാ അത് നമുക്കറിയാലോ കാരണം ഇത് എഴുത്ത് എഴുതുന്ന ആളുടെ കുറിച്ച് തന്നെയാണല്ലോ ആദ്യം ഇതൊരു മുഖപൂരയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊരു എഴുത്തിൻ്റെ അന്ന് കാലത്ത് നമ്മളൊരു എഴുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അവസാനമാണ് എന്ന സ്നേഹത്തോടെ ലിജോയ്സ് എന്ന് എഴുതാം എന്നാൽ അവിടെ അവരുടെ രീതി അവരുടെ രീതിയിൽ ആദ്യം തന്നെ ആരെഴുതുന്നു ആർക്കെഴുതുന്നു എങ്ങനെ എഴുതുന്നു അതൊക്കെ അവർ വിശദീകരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു ലെറ്ററിൻ്റെ ആമു ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു കത്തിൻ്റെ ആമുഖമാണ് ഈ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നോക്കുക എത്ര തവണയാണ് ആ എഴുതുന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് കാണുന്നത് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയ മകൻ തിമത്യൂസ് നിനക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ തിമത്യൂസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ് തിമത്യൂസിനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുക അതാണ് പ്രധാന ഉദ്ദേശം ഈ ലേഖനത്തിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ആ തിമത്യൂസിൻ്റെ നല്ല ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് തിമത്യൂസിന് ഓർക്കുക അവനോർത്ത് സ്തോത്രം ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീക വശങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു സ്ലൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ നീലമശിയിൽ ചില പദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതൊക്കെയാണത് ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള ദൈവേഷ്ടത്താൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കൽ ദൈവത്തിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം ആറ് കാര്യങ്ങൾ ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മീകമായിട്ടുള്ള നല്ല വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പേരെടുത്ത് പറയാണ് നീ നിനക്ക് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും തിമിത്യോസ് തിമിത്യോസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സർവനാമങ്ങൾ നമ്മൾ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വചന പഠനത്തിന് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത് നിരീക്ഷണം വ്യാഖ്യാനം പ്രായോഗിക ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറേ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഒക്കെ ഞാൻ കാ വ്യക്തികളെ ഞാൻ കാണുന്നു അപ്പോൾ വചനം എങ്ങനെ പഠിക്കുക എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അനേക സമയം വായിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വീട് അതായത് ഞങ്ങളൊക്കെ ജനിച്ച വീട് അതൊക്കെ വിറ്റുപോയി ആ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു റൂമുണ്ടായിരുന്നു ആ റൂമിലാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം അവിടെയാണ് എൻ്റെ റൂമായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ റൂമിലിരുന്ന് രാത്രിയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട് വീടായതുകൊണ്ട് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും കിടക്കുന്നതിൽ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ അത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുക എന്താ കിടുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വായിക്കാൻ വായിക്കുന്ന കാര്യം വിളക്ക് കത്തിച്ച് വായിക്കാൻ വലിയ കാര്യം എന്നുള്ളതല്ല അവരിൽ നിന്ന് ഈ ലൈറ്റ് ഇട്ട് അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു അരണ്ട വെളിച്ചമല്ലേ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കുള്ള ആർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എങ്ങനെ അത് ആസ്വദിക്കാം എന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഈ റഹബൂദ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോൺ സാർ അതുപോലെ ബിജു കെ ആലഡി ഈ കർത്തൃദാസന്മാരാണ് അവരുടെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് സ്വയമായിട്ട് എങ്ങനെ വചനം പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അതേ രീതിയാണ് ഞാൻ അന്ന് മുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതെനിക്ക് വളരെ ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയാണ് അതെനിക്ക് വളരെ ആശ്വാസവും സന്തോഷവും വളരെ ആത്മീകമായിട്ട് ഉത്തേജനവും നൽകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ലളിതമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്രായമുള്ളവർ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്നതല്ല ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് ഇതുവരെ അങ്ങനെ വല്ല ആശങ്കകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന്
ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ആ വ്യക്തിയിലുള്ള ദൈവികമായ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഒരു പാഠം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് പ്രകാശിപ്പിച്ച് തന്നു വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട തിരുവഴുത്ത് തൃപ്പാദത്തിലിരുന്ന് ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ദൈവജന നിരീക്ഷി വെറുതെ കഥ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ വായിച്ചു വിടുകയല്ല വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ദൈവ ദൈവമേ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പാടിയത് പോലെ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ വേദനാഥനെ നിൻ്റെ ജ്ഞാനം നൽകണേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രകാശിപ്പിച്ച് നൽകും അപ്പോൾ രണ്ട് സുപ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു തലക്കെട്ട് ഒരു സന്ദേശം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് നൽകി അതെന്താണെന്നറിയാമോ ഓക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് അത് വരികയാണ് അത് സന്ദേശം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് സത്യവചനം മുറുകെ പിടിച്ച് ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും ഓക്കെ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തിമിത്യോസിലുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ പറയുകയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആറ് തവണ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പിതാവ് ക്രിസ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ യേശു അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സത്യവചനം മുറുകെ പിടിച്ച് ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് പൗലോസ് പൗലോസിന് തിമിത്യോസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏ അപ്പം ഒരു ചോദ്യം വരികയാണ് എങ്ങനെ അത് സാധിക്കുക എങ്ങനെ ഇത് സാധിക്കും അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലോസിന് അത് സാധിച്ചു നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും അതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ് പാഠങ്ങളാണ് ഈ അഞ്ച് വാക്യത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ പാഠമാണ് അല്പമായിട്ട് ഇന്ന് ചിന്തിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സത്യവചനം മുറുകെ പിടിച്ച് ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലോസ് തിമിത്യോസ് ഈ എഴുത്തിൻ്റെ ആ മുഖവുരയിൽ തന്നെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ തിമിത്യോസിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതവന് പ്രോത്സാഹനം എത്ര നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു എന്ന് ഭാവനയിൽ കണ്ടു നോക്കുക ഇത്രയും ഉന്നതനായ ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തു ഭക്തൻ താൻ തന്നെക്കുറിച്ചും ഓർക്കുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുക നല്ല നല്ല പദപ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ഓർക്കുന്നു കണ്ണുനീർ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓർക്കുക എന്നുള്ളത് മൂന്ന് വട്ടം വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്മ സ്മരണ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അതേ ആശയമുള്ള മൂന്ന് പദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഈ ഈ ലേഖനം ആദ്യമായിട്ട് തിമിത്യസ് വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അല്ലേ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ തോന്നാം നമുക്കൊരു ഒരു 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 സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അത് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സന്തോഷം എന്നുള്ള തലക്കെട്ട് കൊടുത്ത് ഭംഗി വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുത്താൻ എങ്ങനെ കഴിയും ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും തിമിത്യോസിന് വളരെ പ്രോത്സാഹനം വളരെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ആൾ വളരെ പ്രോത്സാഹനവും ധൈര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും തിമിത്യോസിന് പ്രത്യേകിച്ച് തിമിത്യോസ് എഫ് എസ് ഓസ് സഭയിലെ ഒരു പക്ഷ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ തിമിത്യോസിൽ പൗലോ പൗലോസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഗംഭീരമായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വളരെ പ്രോത്സാഹനം അവന് ഉണ്ടായി ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും നമുക്കെങ്ങനെ സാധിക്കും എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ക്രിസ്ത്യേശുവിനുള്ള ജീവന്റെ വാക്യത പ്രകാരം ദൈവേഷ്ടത്താൽ ക്രിസ്ത്യേശുവിന്റെ അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലോസ് പ്രിയമകനായ തിമിത്യോസിന് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ നീല മഷിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിൽക്കാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലനായ ആ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനിതിൻ്റെ ഓർഡർ റെഡി ആക്കി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഒറ്റ സ്ലൈഡ് ആകുമ്പോ
തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നാം ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ ആ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലനായ എന്നുള്ള പദം നാം ഒന്ന് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തലക്കെട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും തുടർന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തലക്കെട്ട് കൊടുത്തേന്നുള്ളത് തുടർന്നുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മിലുള്ള അധികാരം തിരിച്ചറിയണം നമ്മിലുള്ള അധികാരം നാം ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ എങ്ങനെയാ ഈ അധികാരം തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ വരുന്ന അടിച്ചു വിടാണോ അല്ലല്ല നോക്കുക അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലനായ അപ്പം നമ്മൾ ആ ക്രിസ്തു എന്നുള്ള പദം എടുക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ ക്രിസ്തു നമ്മളിത് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മിലുള്ള അധികാരം തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവാത്മാവ് അത് പ്രകാശിപ്പിച്ച് നൽകിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് ആരാണ് ക്രിസ്തു ഒരു വാക്യം വായിക്കാം മത്തായി ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് ഓൾറെഡി അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം മത്തായി ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആര ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ അപ്പോസ്തലനായ എന്നുള്ള പദമാണ് ചിന്തിപ്പിച്ചത് അതിൽ ആരാണ് ഈ ക്രിസ്തു യേശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ പതിനെട്ട് ഇത് ഈ രീതി ഞാൻ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് സൺഡേ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം നമ്മുടെ സഭയിലെ പി വി സണ്ണി ചേട്ടൻ നോട് സണ്ണി ചേട്ടനോട് ഇരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞ അധ്യാപകരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നെ പഠിപ്പിച്ച പല അധ്യാപകരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ഒരു വർഷം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ബൈബിൾ ക്ലാസ് പഠിക്കാനായിട്ട് അവസരം തന്നു അപ്പോൾ പി വി സണ്ണേട്ടൻ അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിച്ച് താൻ റിട്ടയർ ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നാലും താൻ വന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു അന്ന് താൻ അവസാനം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എത്ര പേരത് ഫോളോ ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എനിക്ക് അത് വളരെ പ്രയോജനമായി അന്ന് താൻ പറഞ്ഞ ആ കാര്യം അപ്പം അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കും അന്ന് താൻ പറഞ്ഞത് ആ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് താൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ തിരുവഴുത്തുകൾ ധ്യാനിക്കണം ഡെയിലി ധ്യാനിക്കും അങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അറിയാമോ ഒരു വാ വേദഭാഗം നിങ്ങൾ വായിക്കും അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിലുണ്ടോ അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭജനം വായിക്കണം ഭജനം വായിച്ചെങ്കിലേ ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ദൈവാത്മാവ് തരുള്ളൂ അല്ലാതെ തരികയില്ല അപ്പം ദൈവവചനം ക്രമീകൃതമായി നമ്മൾ വായിക്കണം വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ധ്യാനിക്കണം അപ്പം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നാം ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ അപ്പോസിൽ അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലൻ എന്നുള്ള പദം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ആരാണ് ക്രിസ്തു പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് യേശു അടുത്തു ചെന്നും സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകലാധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകലാധികാരവും നൽകപ്പെട്ടവനാണ് ഈ ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത് നമുക്കിങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം സകല അധികാരവും നൽകി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലനാണ് അപ്പോൾ ഈ പൗലോസ് അപ്പോൾ ഈ പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ പിറകിൽ ആരുടെ അധികാരമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തിമിത്യോസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് പൗലോസിൻ്റെ മേലുള്ള അധികാരം പൗലോസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് തിമിത്യോസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനിടയായിട്ട് തീരുന്നത് അങ്ങനെ നാം ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ മേലുള്ള അധികാരം നാം തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ധൈര്യപ്പെടുത്താനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ നാം ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനോടകം നിങ്ങൾ പലരും ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആരാണ് ഈ ക്രിസ്തു എന്ന് ഈ ലേഖനത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ സണ്ണിച്ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച
അത് പ്രകാരം ഈ ലേഖനത്തിലൂടെയും നാം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ക്രിസ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് അല്പമായിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വായിക്കണ്ട നമുക്ക് ഞാനത് വായിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ സമയം ഓൾറെഡി പോകുന്നു എന്ന് പറയാം ആരാണ് ക്രിസ്തു ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവളുടെ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള ജീവൻ്റെ എന്നുള്ള പദം ആരാണ് ക്രിസ്തു അവനാണ് ജീവൻ്റെ അധികാരി ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ള ജീവൻ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു യേശു എന്നുള്ളത് ജീവൻ്റെ അധികാരി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്യം രണ്ട് തിമിത്യോസ് ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ആരാണ് ക്രിസ്തു അവനാണ് ജീവൻ്റെ അധികാരി അടുത്തത് ആരാണ് ഈ ക്രിസ്തു ഈ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആരാണ് ഈ ക്രിസ്തു രണ്ടാമത്തെ വായിക്കാം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം പലരും എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ അത് വായിക്കാം രണ്ടാമത്തെ വായിക്കാം ഓൾറെഡി അതിൽ കാണാനും സാധിക്കും ആ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നിനക്ക് കൃപയും കനിവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ ഓക്കെ ഇവിടെ ക്രിസ്തു ഈ ലേഖനത്തിൽ കൃപയുടെയും കനിവിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും അധികാരിയാണ് കൃപയുടെയും കാരണം എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് നാം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിൽ നിന്നും യേശു ക്രിസ്തു ആ റെഡ് റെഡ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിൽ നിന്നും നിനക്ക് കൃപയും കനിവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ അതിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു കൃപയുടെയും കരുണയുടെയും കനിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കരുണ കരുണയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും അധികാരിയാണ് എന്ന് മനസ്സ് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് തിമിത്യോസെ നീ എൻ്റെ പ്രിയ മകനായിരിക്കാം നീ എൻ്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവൻ്റെ അധികാരിയായ കൃപയുടെയും കനിവിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും അധികാരിയായ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലനാണ് ആധികാരം എൻ്റെ പിറകിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും അടുത്തത് ഒന്നിൻ്റെ എട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആരാണ് ഈ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്ന അധികാരി നോക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തെയും നമുക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവനുള്ള വ്യക്തികൾ ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സാക്ഷിക്കുക അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവനാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തെ എന്നുള്ള ആ പദപ്രയോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരാണ് ക്രിസ്തു അവൻ ജീവിക്കുന്ന അധികാരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലനാണ് ഞാൻ ആ അധികാരത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ജീവിക്കുന്ന അധികാരി അടുത്തതായി ആരാണ് ക്രിസ്തു രണ്ടിൻ്റെ എട്ടിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു വേദവാക്യമാണ് ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് അവിടെ മരണത്തെ ജയിച്ച അധികാരിയാണ് മരണത്തെ ജയിച്ച അധികാരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ ഈ പദപ്രയോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ആ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലനാണ് ഞാൻ ആ അധികാരത്തിലാണ് പ്രിയ തിമിത്യോസെ ഞാൻ നിന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നത് മരണത്തെ ജയിച്ച അധികാരി അടുത്ത രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ നാം അവനോട് കൂടെ മരിച്ചുവെങ്കിൽ കൂടെ ജീവിക്കും സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂടെ വാഴും കൂടെ വാഴും അവൻ വാഴുന്ന അധികാരിയാണ് ഈ ലേഖനം ഓർപ്പിക്കാൻ ആടാണ് ക്രിസ്തു അവൻ വാഴുന്ന അധികാരിയാണ് വാഴുന്ന അധികാരിയാണ് ആ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് തിമത്യൂസ് ഞാൻ നിന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ സോറി നാലിൻ്റെ ഒന്ന് നാലിൻ്റെ ഒന്നിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെയും ജീവികൾക്കും മരിച്ചവർക്കും ന്യായവിസ്താരം നടത്തുവാനുള്ള ക്രിസ്തുവിനെയും സാക്ഷി വെച്ച് അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയും രാജ്യവും ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്ത് കൽപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ന്യായവിസ്താരം നടത്തുവാനുള്ള എന്നു വെച്ചാൽ നീതിയുള്ള ന്യായാധി ന്യായവിസ്താരം നടത്താൻ പോകുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ന്യായവിസ്താരം നടത്തിയിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം ന്യായവിസ്താരം ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ തലക്കെട്ട് എഴുതാനിടയായിട്ട് തീരുന്നത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായി വരുന്ന അധികാരിയാണ് ഈ ക്രിസ്തു ഇതേ ആശയം തന്നെ നാലിൻ്റെ 
എട്ടിലും കാണും സെയിം തന്നെയാണ് നാലിൻ്റെ എട്ട് നാലിൻ്റെ ഒന്നിലും നാലിൻ്റെ എട്ടിലും നമുക്കിത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായി വരുന്ന അധികാരി ആരാണ് ഈ ക്രിസ്തു നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായി വരുന്ന അധികാരി അപ്പോൾ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് തിമിത്യോസെ ഞാൻ നിന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലനായ എന്നുള്ള പദത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആരാണ് ക്രിസ്തു ഈ ലേഖനത്തിൽ ജീവൻ്റെ അധികാരിയാണ് കൃപയുടെയും കനിവിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും അധികാരിയാണ് ജീവിക്കുന്ന അധികാരിയാണ് മരണത്തെ ജയിച്ച അധികാരിയാണ് വാഴുന്ന അധികാരിയാണ് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായി വരുന്ന അധികാരിയാണ് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത പദമാണ് ഈ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോസ്തലൻ അപ്പം അപ്പോസ്തലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അയക്കപ്പെട്ടവൻ നമുക്കറിയാം അർത്ഥം അയക്കപ്പെട്ടവൻ അപ്പോൾ അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പിറകിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം അല്ലേ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പിറകിലുണ്ടായിരിക്കണം ആരാണ് പിറകിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ അയക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ വലിപ്പത്തെയും മഹത്വത്തെയും അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആരാണോ അയക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ വലിപ്പവും മഹത്വവും അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിട്ടാണ് അയക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ മഹത്വം ഇരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ അംബാസിഡറായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ഒരു വ്യക്തി പോകുന്നുവെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ക്വാളിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിലും അതിന് പിറകിലുള്ളത് ആ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരമാണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറയാൻ സാധിക്കും സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ സമയം അതിക്രമിച്ച് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് തുനിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അയക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ അയക്കപ്പെടുന്ന അയക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ വലിപ്പത്തെയും മഹത്വത്തെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തും മത്തായി ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ നാം വായിച്ചു സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയത മക്കളെ ആ തിരിച്ചറിവ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കും ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിനിധികളാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ എഫക്റ്റീവായി മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ പൗലോസിൻ്റെ തിരിച്ചറിവാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും വായിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു പാഠം ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നു അപ്പോസ് പ്രവൃത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിന് പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങളിൽ ആ പൗലോസിൻ്റെ മാനസാന്തരമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവമാണ് അപ്പോൾ അനന്യാസിനോട് കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അവൻ എൻ്റെ നാമം ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്കും മുമ്പിൽ വഹിപ്പാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പാത്രമാകും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആ കാര്യമൊക്കെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ആ തിരിച്ചറിവ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് കുരിന്തിരക്ക് രണ്ടാം ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി സ്ഥാനാപതികളായി ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുവിനെന്ന് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പക പദപ്രയോഗമാണ് അടുത്തതുള്ളത് ക്രിസ്തുവിന് പകരം അപേക്ഷിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന് പകരം ഇന്ന് നമുക്കത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് നാം ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരെ സ്പിരിച്വലായിട്ട് ആത്മീകമായി ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതല്ലോ അപ്പോൾ ആത്മീകമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന് പകരമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് കുരുന്തിരക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒമ്പതിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ അവല് പൗല സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിലുള്ള അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതായിട്ട് സ കാണാൻ സാധിക്കും സന്ദർഭവശാൽ അത് അത് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ നമ്മളിന്ന് ചിന്തിച്ചത് സത്യവചനം മുറുകെ പിടിച്ച് ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ സാധിക്കും ഒറ്റാശയാണ് ഒരു ഒരു വാക്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് പറയാനായിട്ട് സാധിച
ക്രിസ്തുവിനാൽ നൽകപ്പെട്ടത് പൗലോസിൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നൽകപ്പെട്ടതല്ല പൗലോസ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല ഈ അധികാരം ക്രിസ്തുവിനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചത് ശരിയാണ് നാം ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത കാര്യമല്ല ക്രിസ്തു നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന് പകരം നിൽക്കുവാനായിട്ട് നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നാം മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനും കഴിയേണ്ടവരാണ് സാധിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല നാം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ സാ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവേഷ്ടത്താൽ എന്നുള്ള പദപ്ര അതിൽ നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രോത്സാഹനത്തിന് പിന്നിലെ ഈ അധികാരം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ആ ഇഷ്ടമാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ ചെയ്തത് തിമിത്യോസിൻ്റെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ തൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്വന്തമായി ചില പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ടോക്ക് കേട്ടതുകൊണ്ട് താൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളല്ല മറിച്ച് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് താൻ അത് ചെയ്യുവാനായിട്ടിടയായിട്ട് തരുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രോത്സാഹനത്തിന് പിന്നിലെ ഈ അധികാരം ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്ത നിത്യമായ ജീവിതമാണ് പൗലോസ് തിമിത്യോസിനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ നിത്യതയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഓർമ്മയാണ് അത് അതോടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ജീവൻ്റെ വാക്തത്വ പ്രകാരം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ജീവൻ്റെ വാക്തത്വ പ്രകാരം അപ്പോൾ ഈ നിത്യമായ ജീവിതത്തെ ജീവിതമാണ് തിമിത്യൂസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പിന്നിൽ അധികാരത്തെ അധികാരം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇന്ന് ചിന്തിച്ച കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ ഈ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇന്നത്തെ ആശയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സത്യവചനം മുറുകെ പിടിച്ച് ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷണമാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം ഇന്ന് പഠിച്ചത് മറ്റുള്ളവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും എങ്ങനെ സാധിക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലൻ എന്നുള്ള പദത്തിൽ നിന്ന് നാം പഠിച്ചു നമ്മിലുള്ള അധികാരം നാം ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നാം ക്രിസ്തുവിന് പകരമുള്ള പ്രതിനിധി അവൻ്റെ കൈകളും കാലുകളും വായുകളുമാണ് നാം എന്ന് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുവാനുള്ളവരാണ് നാം എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവല്ല സ്വന്തം പ്രാപ്തിയല്ല പൗലോസ് തന്നെ അത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ക്രിസ്തു ഇത് നൽകപ്പെട്ടതാണ് നാം നേടിയെടുത്തതല്ല നാം ആർജിച്ചെടുത്തതല്ല അത് അവനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ് മാത്രമല്ല ഇത് അവൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇത് അവൻ ഇഷ്ടമാണ് മാത്രമല്ല ഇത് ആ നിത്യമായ ജീവിതത്തെ ആ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു പക്ഷേ വചനം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ കൈത്താങ്ങൽ കൊണ്ടോ കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കുരം കൊടുത്തുകൊണ്ടോ നമുക്കിടയായിട്ട് തീരണം ഇടയായിട്ട് തീരുമ്പോൾ ഓർക്കുക എന്തെങ്കിലും മാനുഷികമായ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ടോക്കുകൾ കേട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മറിച്ച് ഇത് ക്രിസ്തുവിനാൽ ലഭിച്ച അധികാരം എനിക്കുണ്ട് ആ അധികാരമാണ് ആധികാരത്താലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് മറക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൗലോസിനെ പോലെ നാം ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു ഞാൻ ഓട്ടം തികച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനായിട്ട് ഈ ചിന്തകളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണാസ്പനായ ദൈവേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിന്റെ മക്കൾ ആ ഞങ്ങൾക്ക് കാലയത്തിൽ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ ബോധപ്പെടുത്തുവാൻ അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്തു ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവജനം പഠിക്കുന്നവരോട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ചോദന ചെയ്യുവാനും മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പാനും ആ രീതിയിൽ കർത്താവെ ദൈവജനം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അതിൽ കൂടെ നിറവേറ്റുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇന്ന് കേൾപ്പിച്ച ആ വചനത്തിനായ സ്തോത്രം അപ്പോസനായ പൗലോസ് ദൈവത്തോസിനെ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും അതിൻ്റെ ആ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരു കാലങ്ങളിൽ കർത്താവെ നിനക്ക് പ്രസാദമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ ഞങ്ങളെയും സഹായിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കായ സ്തോത്രം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും കർത്താവെ കൂടുതൽ ആളുകൾ കടന്നു വന്ന് കർത്താവ് ദൈവജനം പ
കർത്താവെ ഗൈഡുകളൊക്കെ പഠിച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്കത് വിവരിച്ച് തരുവാൻ തക്കണം നിന്റെ ദാസൻ നിന്റെ പൈതലിനെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചല്ലോ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ധാരാളമായി നൽകി സഹായിക്കണം അവൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുഞ്ഞിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ സഹായിക്കണം ഈ സഭയ്ക്ക് ഒരു അനുഗവശമായി പ്രിയ മകനെ തീർത്തോർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ തന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മറ്റു സഹോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രായമായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഓർക്കുന്നു രോഗികളായി കേൾക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ വിടുതലും ആശ്വാസം നൽകണം ഞങ്ങൾക്ക് കാലാവസ്ഥയൊക്കെ മാറി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന് കർത്താവ് നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സാവകാശം നീക്ക അവിടെ നിന്ന് നൽകി തരുമാറാകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെ പോകട്ടെ കർത്താവ് തിരുവാനത്തിൽ ഞങ്ങളോട് കൂടെ പോകണം കർത്താവ് വീട്ടിൽ കണ്ടുമുട്ട് പറയില്ല അവർക്ക് ചെറുകടിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം സകല മാനമോത്തം ഞങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു സകലവും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ പറ്റിയ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിളികേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ